Hi friends, welcome to the another video of microprocessor and embedded system. Appa module 3 yana nam discuss seidu kondirikkane. Appa kaiyna video le nammal PPIC A255 inde block diagram adhe pole thana adinathu vena pins ne kurichu detail aayittu nam explain cheyirunnu. Appa innathe video le nammal different modes of operation of A255 device ne kurichu na parayam ponu. Appa ee channel idu vara ningal subscribe cheyidana subscribe cheyuga to get more videos. Modes of operation of A255. Up mainly render that modes on A255 rolled on IO modes um, bit set reset mode, BSR mode on and short formula. In IO mode, A255 ports will work as a programmable IO port. That is programmable itla, or input output port itla, IO mode work. That is the IO mode is again split into three modes mode 0, mode 1, and mode 2. Up a moon where a module itla, IO mode we will divide it. Then BSR mode will work only in port to C. Port to C le matra BSR mode work ke andaula. That is port to C le the oru bitene separately setti ana resetti ana mettra naamlo BSR mode ubiyo kinnu. Apa adhi na naamlo parayam mona the BSR mode na kurushana kana adha na ettoon chire mode. So BSR mode is connected only to the eight bit of port C, which can be set or reset by appropriating control word in the control register. Abi da ana naamlo control register na varna. Abi na the corresponding control word e viduvi ana gil naamma ka. Uh, BSR mode activation GM, but okay. A BSR mode will be in the bit that is the 8 bit and uh, port to serial lava. E 8 bit name set and reset and a mental number will be in the Padinath uh, control register of cunning a D0 element done number uh, bit set and reset and on the demonic. But set and number one node can other well reset and number zero node can. Then D1, D2, D3. E moon and none in the use and either the A the bit till on port to serial, A the bit till on a set and reset and the demonic. Suppose a damata bit till on an inglaker. Set to change the angle. A seven and all of value of an upper seven get time at them one 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 and I use the end of it. Other polypo on nam the first ala, the zero to pin on the area, the zero mudra on the start zero to seven and all. Up a zero to pin on any of the word and the zero on English zero zero zero. With the cartoon and seven and the value of figure no come. With another Ivadi and a D zero, D one, D two, D three, D four, D five, D six, and D seven. Then D0 is the set or reset. That is the set. That is the set. That is 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 First at the bit one and we select the angle one zero zero one zero zero on the Gurukana. Ipo seventh bit nana and angle one 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 nana Gurukanda. But D four and D five D six and don't care and obey care lap across it. Are pole bit set or reset flag? Are the active item angle the flag active either active on angle number of zero and the math and the active abolo? I let the guess the off I can okay. Pida on a control word of BSR mode number another. Control word for IO mode on up IO word and IO mode and control word and a question at the parambone. Vida on a IO mode and control word in the parana. Up either number parana and got in the moon, Namaka and IO mode or lock or different mode in the number parana. The moon split triple IO mode cylinder. Ada either mode zero, mode one, and mode two. E moon the mode will a curchin parana and session. Namaka control will get the richer. So either on a mode zero on the parana. Mode 0 means simple input output mode. That is why we have to do this. That is why port A, port B, and port C. This is the simple input output devices. That is why we have to do this. That is why port A and port B are 8-bit IO port. Port C is 2-4-bit port. That is why we have to do this. Port C is split. That is why we have to do this. Upper maximum is 4-bit. And this port can be programmable simply as input or output port. Then input is active and output is active. Then there are some features for this mode 0. That is the output port. Input port is not active. This mode 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 is not active. Capability. That is the interrupt capability. That is the handshake capability. Handshake is the next mode. That is the handshake capability. 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 Next is the mode 1. Mode 1 is the handshake capability. Input or output at work in the window pump with handshake feature. Available. Handshake means in the direct transfer. 
വരെ കൊടുക്കുന്ന ആ സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടത് ദിസ് മോഡ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഡാറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ഇതിന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മ്യൂ പിയും പെരിഫറും തമ്മിൽ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നടന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആ വിവരണമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മ്യൂ പി ആൻഡ് ദ പെരിഫറൽസ് അപ്പോൾ മ്യൂ പിയും പെരിഫറലും തമ്മിൽ പ്രയർ ടു ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മുമ്പ് അല്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആവാം ഡാറ്റ ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് പോർട്ടുകളുണ്ട് പോർട്ട് എ ആൻഡ് പോർട്ട് ബി ഇത് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടിലും എട്ട് ബിറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബി കോൺഫിഗേഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അതായത് പോർട്ട് എയും പോർട്ട് ബിയും ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈച്ച് പോർട്ട് ഹാ നീഡഡ് ത്രീ ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോർട്ട് സി ഫോർ ദ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പിൻസ് ഇതിന് വേണം അപ്പോൾ പോർട്ട് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിയിലത്തെ മൂന്ന് പിന്നുകൾ നമ്മളെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട് ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് പിന്ന് സി പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുക്കും അപ്പോൾ ആറ് പിൻ ഓഫ് സി പോർട്ട് നമ്മളെന്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ സി പോർട്ട് സിയിൽ മൊത്തത്തിൽ എട്ട് പിന്നുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണ എയും മൂന്നെണ്ണം ബിയും കൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സിമ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ടും ലാച്ചഡ് ആണ് ഇൻഡ്രപ്റ്റ് ലോജിക്കും സപ്പോർട്ടും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് മോഡ് ടൂവിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടും ഡാറ്റ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡാണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ട് എനെയാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദിസ് മോഡ് പോർട്ട് എ ക്യാൻ ബി കോൺഫിഗേഡ് ആസ് എ ബൈ ഡയറക്ഷൻ പോർട്ട് ഫോർ ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് എ ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മോഡ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൈമറി ഇൻ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പോർട്ട് എ ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോർട്ട് ബിയും പോർട്ട് സിയും നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പോർട്ട് ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോർട്ട് ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ മോഡ് സീറോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് പോർട്ട് ബി സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും മോഡ് വൺ മോഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിത്ത് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും മോഡ് വണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഡ് വണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പോർട്ടിലത്തെ മൂന്ന് പിന്നുകളും കൂടി ബി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പോർട്ട് എ യൂസസ് ഫൈവ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രോം ദ പോർട്ട് സി ആസ് എ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽ ഫോർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പോർട്ട് എയ്ക്ക് അഞ്ച് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് സിഗ്നൽസ് ആവശ്യമാണ് സിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സിയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര പിന്നുണ്ട് എട്ട് ബിറ്റാണുള്ളത് അതായത് എട്ട് പിന്നുകളുണ്ടാവും അതിനകത്ത് അഞ്ച് പിൻ മസ്റ്റായിട്ട് എയ്ക്ക് വേണം ബാക്കി മൂന്ന് പിന്നുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിയിൽ അ
നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വിൻ ആണ് ഫോർത്ത് വിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാനാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട് സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പിന്നിലാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇൻപുട്ടിലാണോ ഔട്ട്പുട്ടിലാണോ പോർട്ട് സി റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോർട്ട് ബീനെ കുറിച്ചാണ് പോർട്ട് ബിക്ക് ആകെ കൂടി രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളു അതായത് അതിന് ബയോ ഡയറക്ഷൻ മോഡ് ഇല്ല അതായത് മോഡ് ടു ആയിട്ട് ബിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ പോർട്ട് ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മോഡ് സീറോയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് വണ്ണിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ മോ പോർട്ട് എ മൂന്ന് മോഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മോഡ് സീറോ മോഡ് വൺ ആൻഡ് മോഡ് ടു വരാൻ കാരണം പക്ഷെ പോർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് മോഡ്സ് ഉള്ളു ഒന്ന് മോഡ് സീറോയും ഒന്ന് മോഡ് വണ്ണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ മോഡ് സീറോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വൺ ആണെങ്കിൽ മോഡ് വണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ മോഡ് ബി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പിന്നിൽ കൊടുത്തേക്കണേ ഇനി ഡി സീറോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോർട്ട് സിയുടെ ലോവർ ഹാഫ് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ എട്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ എട്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തേക്കണേ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോർട്ട് സിയുടെ ലോവർ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഡി സീറോത്ത് ബിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് വെൻ ദ ബിറ്റ് ഈസ് എ ടു വൺ പോർട്ട് സി ലോവർ ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് അത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട സംഭവം നമ്മളൊന്ന് വേർഡ്സിൽ എഴുതി എന്നുള്ളൂ അതായത് പോർട്ട് സിയുടെ ലോവർ ഭാഗം വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് സീറോ പോർട്ട് സിയുടെ ലോവർ ഭാഗം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ വേർഡ്സിലൊന്നും എഴുതി എന്നുള്ളൂ അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ദിസ് ബിറ്റ് ഈസ് എ ടു വൺ ദ പോർട്ട് ബി ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഈഫ് അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് ബി ഈസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സും നമ്മളോട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി സിക്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോർട്ട് എയുടെ സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഏത് മോളിലാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കാം ദീസ് ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് ഓഫ് പോർട്ട് എ പോർട്ട് എ ഏത് മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് മോഡ് സീറോയിലാണോ മോഡ് വണ്ണിലാണോ ഓർ മോഡ് ടൂലാണോ എന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഡി ഫൈവ്ത്തെ ഡി സിക്സ് വാല്യൂസ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മോഡ് സീറോ ആൻഡ് മോഡ് വൺ ആൻഡ് മോഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പി പി ഐ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേ ജനറേഷൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസിങ് എ ഡി സി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കീബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് വിത്ത് ഡി സി മോട്ടോർ സെപ്പൻ മോട്ടോർ സെക്രട്ടറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വിത്ത് എ പ്രോസസർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസർ കാണാം ആൻഡ് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി പി ഐ സിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതായത് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട് അതായത് എ ഡി സീറോ മുതൽ എ ഡി സെവൻ വരെയാണ് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ഡി സീറോ ഡി സെവൻ അതായത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിലേക്കാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് അത
അതായത് ചിപ്പ് സെലക്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ദെൻ അഡർ സ്ലൈസ് ഓഫ് അഡർ ലൈൻസ് എ ഫോർ എ ഫൈവ് ആൻഡ് എ സിക്സ് ആർ ഡീ കോഡ് ടു ജനറേറ്റ് ദ എയ്റ്റ് ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽസ് അതായത് ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ദ ചിപ്പ് സെലക്ട് ഈസ് സെലക്ട് എസ് ഐ ഒ സി എസ് വൺ ഈസ് യൂസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ആൻഡ് എ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ലൈൻസ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാരണം എ സീറോ ടു എ സെവൻ വരെയുള്ള അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഇത് കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ടു എൻ ഡി കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അഡ്രസ് ലൈൻ എ സെവൻ ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ ആർ യൂസ് ഫോർ എനേബിൾ ദ ഡീ കോഡർ അപ്പോൾ ഡീ കോഡർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് പിന്നും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഐ ഒ ബാർ എം ബാറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എ സിക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇത് എ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ ഐ ഒ ബാർ എം ബാറാണ് ഈ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ ഐ സി യുവിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം ഫോർ എനേബിളിംഗ് ദ ഡീ കോഡർ വി ആർ യൂസിങ് എ സെവൻ അഡ്രസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൈൻ ഓഫ് എ സീറോ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ എ സീറോ ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അതായത് അഡ്രസ് ലൈൻ ഓഫ് എ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ എ സീറോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എ വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഫിഗറിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എ സീറോയും എ വണ്ണും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സീറോ മുതൽ എ സെവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എ സീറോയും എ വണ്ണും ഇവിടേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ദ ഡി സെവൻ ലൈൻ അതായത് ഡാറ്റ ലൈൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ അതായത് എട്ട് പിൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സർ ടു അച്ചീവ് പാര ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ പാര ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബസ് പിന്നുണ്ടാവുക ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ അത് നേരിട്ട് ഈ വഴി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ബസ്സിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അതായത് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കണം സൊ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുകളെ കുറിച്ച് അതായത് ബി എസ് ആർ മോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഒ മോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഡ് സീറോ മോഡ് വൺ ആൻഡ് മോഡ് ടു എന്ന ഈ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വിത്ത് ദ പ്രൊസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി ഇ ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് അനദർ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്